next and the last tissue of this topic the nervous tissue there are four main types of tissues are present in all vertebrates starting from epithelial tissue connective tissue muscular tissue and last one is the nervous tissue atta paryant apan teen prakar cha tissue ya pahilele aahet ani shevatchi tissue ji pratyek vertebrate madhe apnala diste ani ya tissue var एक महत्वाचार टॉपिक हा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मध्य है तो मुझे कंट्रोल एंड को ऑर्डिनेशन अपन थोड़स अपन वेगड़ा विचार कि बिहेवि ज्यादा हो बिहेवि इट इज नथिंग बट दट इज द स्टिम्यूलस and according to stimulus there is the response the such stimulus as seen the same prakar cha samvedana astil tashas prakar cha response tashas prakar cha pratisad ha jeva dila jato tema itte kham eka veglya tissue cha asto ani tya je tissue ahe tya tissue mhanje nervous tissues ahet the nervous tissues present in all vertebrates they are found in the nervous system of animal ya tissue aplya nervous system madhe present astat manje satya brain madhe astat spinal cord madhe astat peripheral nerves madhe astat autonomic nervous system madhe astat ja standard well developed well organized ja nerve cells ahet त्याला आपण न्यूरॉन्स असं म्हणतो ज्या पुअर डेव्हलप आहे त्याला आपण न्यूरोग्लिया असं म्हणतो आणि ह्युमन बॉडीमध्ये ब्रेन हा स्टँडर्ड ऑर्गन द मेन ऑर्गन इन नर्वस सिस्टम आणि हा ऑर्गन हा स्टिम्युलस रिसीव्ह करणे आणि रिस्पॉन्स प्रिपेअर करण्यासाठी मेन ऑर्गन म्हणून काम करत असतो आणि अशा प्रकारच्या ऑर्गनमध्ये ज्या स्ट्रक स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट ज्या सेल असतात त्या सेल म्हणजे न्यूरॉन सेल्स असतात अकरावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये अकरावीच्या सिलॅबसमध्ये आपणाला बेसिक स्ट्रक्चर आहे ते म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अँड द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन सुरुवातीला आपण न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर समजून घेऊया आणि त्याच्यानंतर मग त्याचं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आणि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हे आपण लक्षात घेऊया हेर वी स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी पोलार न्यूरॉन ऑर द जनरल न्यूरॉन वेल ऑर्गनाइज न्यूरॉन वेल डेव्हलप्ड न्यूरॉन जो वेल डेवलप आहे अशा प्रकारचा न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर म्हणजेच द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी पोलार न्यूरॉन द इच मल्टी पोलार न्यूरॉन कन्सिस्ट ऑफ द मेन बॉडी द सेंट्रल बॉडी दिस सेंट्रल बॉडी इज नोन ॲज द साईट ऑन दिस सेंट्रल बॉडी इज नोन ॲज द साईट ऑन the another component is known as a dendrites and a dendron dendrites and dendron and third one the next component is very important that is known as the axon means the each neuron is made up of the central body or the cyton the dendrites and the dendron and last one is the axon now these are the parts of single multipolar neuron single well developed neuron now we see one by one in details you know very well what is the function of brain 
the function of brain is to receive the stimulus and to prepare the response and for this mechanism the neurons are present in nervous system these neurons carry the stimulus towards the brain and carry the impulses away from the brain that is the motor responses and such neurons are well developed when present in central nervous system now the dendrites the dendron then cyton and next axon the first are the dendrites the dendrites are the fine hair like structures and these dendrites are many in number and they are communicate with the sensory organs the sensory organs has a dendrite site had dendrites are hair like structure site many in number they are hair like structures many in number and communicate with the sensory organ aplya sharirammade je kai sensory organs ahet jala apan receptor ke jala apan ek asha prakarche organ mhanuya these are the receptor organs for example eye ear nose tongue and skin eye ear nose tongue and skin these are the five sensory organs and to this organ the first part or the first structure of neuron is in communication and this structure is known as the dendrite means the main function of dendrite is to receive the stimulus from the sensory organ as a dendrite said ya asankhya hai एका न्यूरॉन बरोबर त्यांची संख्या भरपूर असते मेनी असते आणि अशा प्रकारचे जे काही डेंड्राईट्स आहेत हे डेंड्राईट्स या सेन्सरी ऑर्गनला कम्युनिकेट करतात त्या सेन्सरी ऑर्गनला च्या जवळ असतात आणि त्या सेन्सरी ऑर्गनमध्ये जे काही स्टिम्युलस येतील जे सेन्सरी स्टिम्युलस येतील ज्या संवेदना येतील त्या सगळ्या संवेदना रिसीव्ह करणे आणि त्याचं कन्वर्शन हे इम्पल्समध्ये करून किंवा त्या ह्याचं इम्पल्स जे आहेत त्या पुन्हा पुढच्या कंपोनंटकडे पाठवणे त्याला आपण डेंड्रॉन असं म्हणतो दॅर फोर द डेंड्राईट्स आर मेनी कम्युनिकेट विथ द सेन्सरी ऑर्गन्स अँड कॅरी द इम्पल्स अँड कॅरी द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेन्सरी ऑर्गन और फ्रॉम द सेन्सरी ऑर्गन अँड ट्रान्सफर टू डेंड्रॉन अँड इन केस ऑफ द मल्टीपोलार न्यूरॉन द टू टू मेनी dendrons are present and such a dendrons are the short single canal like structures ata he je dendrons ahet he ekas ahe ata asankhya asha dendrites ka hotat ek mekala jodle jatat ani tya dendrites एकत्रित पने या डेंड्रॉन हा जो डेंड्रॉन आहे या डेंड्रॉन ला जोड़ जता मनु जे इम्पल्स है तो इम्पल सेन्सरी ऑर्गन पास या डेंड्राइट मधे डेंड्राइट पास डेंड्रॉन मध्य जता वेगवेग डेंड्राइट्स एकत्रितपने नर या डेंड्रॉन मधे कम्युनिकेट करता जोड़ जता इम्पल्स ट्रांसफर टू द डेंड्रॉन what is the dendron the dendron is the canal like structure it is cylindrical it is a short it is a narrow and join with main body of the neuron and this main body is known as the cyton mag ashe asankhya dendrites jeva eka dendron la jodle jatat teva te dendron he cyton barobar jodle jatat kiwa cyton la communicate kartat aso veg vega ya margane asel ya margane asel kiwa ya margane asel enare impulse he shevti kute etat ya cyton body madhe anle jatat the cyton body is the main structure of the neuron न्यूरॉनचा जो मेन स्ट्रक्चर आहे ते मेन स्ट्रक्चर म्हणजे हा सायटॉन आहे बिकॉज द सायटॉन इज द सेंटर बॉडी फॉर मल्टीपोलार न्यूरॉन या मल्टीपोलार न्यूरॉनसाठी सायटॉन ही मेन बॉडी म्हणून काम करत असते आता आपण इथं या सायटॉन बॉडीचं स्ट्रक्चर लक्षात घेऊया द सायटॉन बॉडी इज लार्ज रिसीव्ह टू टू मेनी डेंड्रॉन्स अँड टू रिसीव्ह द इम्पल्सेस coming from the dendrites then a dendron this is the main function of cyton 
हे जे सायटॉन आहेत हे सायटॉन किंवा प्रत्येक न्यूरॉनमध्ये असणारा एक सायटॉन हा डेंड्राईडपासून येणारी इम्पल्स पहिल्यांदा डेंड्रॉनमध्ये येऊ येतात आणि तिथून ते ते सायटॉनला मिळतात अँड द स्ट्रक्चर ऑफ सायटॉन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ईच सायटॉन कन्सिस्ट ऑफ सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज प्रॉमिनंट राऊंडेड न्यूक्लियस प्रत्येक डेंड्रॉनमध्ये एक मोठा सर्क्युलार स्पष्टपणे दिसणारा एक न्यूक्लियस हा सेंटरमध्ये प्रेझेंट असतो दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय और इट इज बाउंडेड बाय द सायटोप्लाझम अँड दिस सायटोप्लाझम इन केस ऑफ द न्यूरॉन इज नोन ॲज द न्यूरो प्लाझम दॅट इज कॉल्ड ॲज द न्यूरो प्लाझम एन ई यू आर ओ पी एल ए एस एम म्हणजे जसं आपण पाहिलं की इपिथेलियलमध्ये सायटोप्लाझम आहे मसलमध्ये आपण सारको प्लाझम असं म्हटलं याच्यामध्ये जो सायटोप्लाझम आहे त्याला आपण न्यूरो प्लाझम असं म्हणायचं आणि या न्यूरो प्लाझममध्ये मायटोकॉन्ड्रिया गॉल्गी ॲपरेटस रेटी दॅट इज अ रफ एंडो प्लाझमिक रेटिक्युलम आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्यामध्ये निसल्स ग्रॅन्युल हे प्रेझेंट असतात काय असतात निसल्स ग्रॅन्युल कुठे असतील हे हे निसल ग्रॅन्युल हे या न्यूरोप्लाझममध्ये न्यूक्लियसच्या बाहेर किंवा न्यूक्लियसच्या अवतीभवती ग्रॅन्युल लाईक स्ट्रक्चर्स असतात अँड दीज ग्रॅन्युल लाईक स्ट्रक्चर्स आर नोन ॲज द निसल ग्रॅन्युल्स आणि त्याचबरोबर न्यूरोप्लाझममध्ये महत्त्वाच्या आहेत त्या म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया ज्या एनर्जी निर्माण करतात किंवा ज्या एनर्जी ॲक्टिव्हिटीसाठी लागणारी जी एनर्जी आहे ती एनर्जी देण्यासाठी मायटोकॉन्ड्रिया आहेत गॉल्गी ॲपरेटस आहेत त्याचबरोबर आर ई आर आहेत ह्या आर ई आर जे असतात दिज आर ई आर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस जे प्रोटीन सिंथेसिस असतो ते प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज रेटिक्युलम असं आपल्याला मिळतं आपल्याला माहीत आपण अकरावीमध्ये ते पाहिलेलं आहे पहिल्या टॉपिकमध्ये आणि महत्त्वाचे आहेत ते म्हणजे निसल ग्रॅन्युल्स सच निसल ग्रॅन्युल्स आर मेड अप ऑफ द आर एन ए बघा की प्रत्येक सायटॉनमध्ये एक न्यूक्लियस हा न्यूक्लियस न्यूरोप्लाझममध्ये लाय झालेला आहे आणि या न्यूक्लियसच्या भोवती एक स्पेशल अशा प्रकारचे काय आहेत ग्रॅन्युल्स आहेत ते ग्रॅन्युल्स म्हणजे ते निसल्स ग्रॅन्युल्स आहेत दिस ग्रॅन्युल्स आर द निसल ग्रॅन्युल्स आणि या निसल ग्रॅन्युलचं महत्त्व म्हणजे किंवा ते महत्त्वाचे काय आहेत कारण ते आर एन ए पासून बनलेले असतात ते आर एन ए पासून बनलेले असतात आणि आपल्याला माहीत आहे की आर एन ए हे प्रोटीन फॅक्टरी म्हणून काम करत असतात न त्याचबरोबर आहेत गॉल्गी ॲपरेटस मायटोकॉन्ड्रिया आर ई आर अँड द सायटॉन गिव्ज ऑफ द टू टाईप ऑफ प्रोसेसेस हे आपण अगोदर पाहिलेलं आहे ते प्रोसेसेस म्हणजे डेंड्राईड्स अँड द डेंड्रॉन आणि ॲक्झॉन डेंड्रॉन आणि ॲक्झॉन अशा प्रकारचे दोन प्रोसेसेस हे याच्यापासून बाहेर पडतात दॅन द डेंड्राईड्स कॅरी इम्पल्सेस टू द सायटॉन हे जे डेंड्राईड्स असतात हे डेंड्राईड्स डेंड्रॉनच्या माध्यमातून त्यांच्या मार्फत इम्पल्सेस हे सायटॉनकडे कॅरी करत असतात आणि या सायटॉनपासून आणखी एक प्रोसेस हा अराईज होत असतो आणि तो प्रोसेस म्हणजे दॅट इज द ॲक्झॉन द ॲक्झॉन अराईज फ्रॉम सायथॉन विच सायथॉन कंटेनिंग न्यूक्लियस न्यूरोप्लासम निसल ग्रॅन्युल्स मायटोकॉन्ड्रिया आर ई आर गॉल्गी ॲपरेटस असा जो सायटॉन आहे त्या सायटॉनपासून एक आणखी एक प्रोसेस हा अराईज होतो आणि तो प्रोसेस म्हणजे आहे तो म्हणजे ॲक्झॉन दिस प्रोसेस इज नोन ॲज द ॲक्झॉन अँड दिस ॲक्झॉन इज अ सिंगल दिस ॲक्झॉन इज अ सिंगल इलॉंगेटेड लाँग अँड बाउंडेड बाय द ॲक्झोलिमा आता हा जो ॲक्झॉन आहे या ॲक्झॉनवरचं जे कव्हरिंग असतं त्या कव्हरिंगला म्हणायचं ॲक्झोलिमा आणि त्याच्यामध्ये जे लिक्विड आहे किंवा त्याच्यामध्ये जे काही आहे ते त्याला आपण ॲक्झोप्लाझम सायटॉनमध्ये असणारा न्यूरोप्लाझम सायटॉनमध्ये असणारा न्यूरोप्लाझम ॲक्झॉनमध्ये असणारा ॲक्झोप्लाझम द ॲक्झॉन अॅनक्लोज इन प्रोटी दॅट इज अ फॅटी मटेरियल अँड दिस फॅटी मटेरियल इज नोन ॲज द मायलिन शीत ऑर द मेड्युलरी शीत बघा आता हा जो ॲक्झॉन आहे त्या ॲक्झॉनवर आपणाला अशा प्रकारचं फॅट मटेरियल दिसतं हे जे फॅट मटेरियल आहे दिस फॅट मटेरियल इज नथिंग बट इट इज द मायलिन शीत किंवा मेड्युलरी शीत 
त्याला आपण मायलीन शीत म्हणूया किंवा मेड्युलर शीत असं म्हणावं लागेल आणि अशा प्रकारचं मायलीन शीत हे या ॲक्झॉनच्या वर असतं की ज्या ॲक्झॉनवर ॲक्झोलिमा आहे ॲक्झोलिमाच्या खाली ॲक्झोप्लाझम आहे अँड द आउटर कव्हरिंग ऑफ द मायलीन शीत इज नोन ॲज द न्यूरी लिमा दॅट इज द न्यूरी लिमा आता बघा की हा सेंटरमध्ये असणारा हा ॲक्झॉन आहे ॲक्झॉन वर अशा प्रकारे जे थिक थिक पार्ट दिसतो तो थिक पार्ट म्हणजे मायलीन शीत आहे जे फॅटपासून बनलेला आहे आणि या फॅटपासून बनलेल्या मायलीन शीतचं जे आउर आउटर कव्हरिंग असतं दिस आउटर कव्हरिंग इज नोन ॲज द न्यूरी लिमा तो जो आहे तो म्हणजे न्यूरी लिमा म्हणजे या न्यूरी लिमाच्या आतमध्ये फॅट मटेरियल किंवा मायलीन शीत असतो आणि दिस फॅट मटेरियल शो द कन्स्ट्रिक्शन्स दॅट इज द लॅटरल कन्स्ट्रिक्शन्स ॲट सर्टन इंटरवल्स हा जो मायलीन शीत आहे तो मायलीन शीत किंवा त्या मायलीन शीतला काही इंटरवलवर आपणाला त्याच्या लॅटरल साईडनं अशा प्रकारचे कन्स्ट्रिक्शन्स दिसतात अँड दीज कन्स्ट्रिक्शन्स आर नोन ॲज द नोड ऑफ रनवियर दिस इज नोन ॲज द नोड ऑफ रनवियर आणि त्याच्यामुळे आपल्याला त्याच्यामध्ये असे कंपार्टमेंट दिसतील काय दिसतील कंपार्टमेंट दिसतील आणि ईच कंपार्टमेंट इज नोन ॲज द चिवन सेल आणि प्रत्येक कंपार्टमेंट जी आहे ती कंपार्टमेंट म्हणजे एक प्रकारची चिवन सेल असते द चिवन सेल इज प्रेझेंट आणि त्या चिवन सेलचा एक स्वतंत्र द चिवन सेल हॅज इट्स ओन न्यूक्लियस ही जी चिवन सेल आहे त्या चिवन सेलची एक स्वतःचा एक न्यूक्लियस त्याचा असतो अँड दिस न्यूक्लियस प्रेझेंट बिलो द न्यूरिलिमा मेंब्रेन हा जो न्यूरिलिमा आहे त्याच्या खाली असणारा जो न्यूक्लियस आहे परंतु तो मायलीन शीतचा असल्यामुळं दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ चिवन सेल द न्यूक्लियस ऑफ चिवन सेल हा चिवन सेलचा न्यूक्लियस हा न्यूरिलिमाच्या खाली असतो आणि अशा प्रकारचं जे ॲक्झॉन आहे दिस ॲक्झॉन इज एक्सटर्नली बाउंडेड बाय दॅट इज द मायलीन शीत ऑर द मेड्युलरी शीत दिस मेड्युलरी शीत शोज द कन्स्ट्रिक्शन्स नोन ॲट द नोड ऑफ रनवियर नोड ऑफ रनवियर अँड एक्सटर्नली कव्हर्ड बाय द न्यूरिलिमा इन ईच स्टीवन सेल दिस इज देर इज द न्यूक्लियस द स्मॉल न्यूक्लियस इज प्रेझेंट ॲट द पेरीफेरी आउट आउटसाईड द मायलीन शीत अँड इन्नर टू द न्यूरिलिमा नाव दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ that is a multipolar neuron and finally the axon ends with that is the nerve ending and this nerve ending transmit impulses away from the cyton axon towards the central nerve system manje jar ekhadi impulse dendrites la milali suppose a kind of impulse received by the dendrites transfer to dendron this dendron ट्रान्सफर सेम इम्पल्स टू द सायटॉन दिस सायटॉन इज द प्रोसेसिंग युनिट फॉर द इम्पल्स हा जो सायटॉन आहे तो सायटॉन या ठिकाणी एक प्रकारचं प्रोसेसिंग युनिट म्हणून काम करतो आणि तो त्या इम्पल्सेसवर एक स्पेशल प्रोसेसिंग करून ट्रान्सफर टू द एक्झॉन आता एक्झॉनमध्ये जेव्हा एखादी इम्पल्स येते तेव्हा त्या इम्पल्सचं इम्पॉर्टन्स काय आहे हे गृहित धरून त्याचा स्पीड ठरवला जातो अँड द मायलीन शीत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इन्क्रीज द स्पीड ऑफ इम्पल्स हा जो मायलीन शीत आहे तो मायलीन शीत त्या इम्पल्सला किती स्पीडनं पुढे ट्रान्सफर करायचं हा ठरवत असतो आणि म्हणून जनरली इन केस ऑफ द मल्टीपोलार न्यूरॉन इन वेच द ॲक्झॉन इज कव्हर्ड बाय द मायलीन शीत सच न्यूरॉन्स carry impulse with high speed with high speed and therefore such type of neurons are mostly present in cns mhanje cns madhe ka astat he karan cs madhe cns madhe enar je impulse astat te impulse he mahatvache ahet emergency impulses astat ani tya impulses la vegane brain kade pathavnyachi avashyakta aste ani mhan asha prakar the same impulses transfer to the part of central nervous system with high speed and this is the role of myelin sheath and this is the structure of the multipolar neuron present in case of that is the central nervous system uh, in case of human also now here we consider